Hallo, ik ben Jan Willem van voorbetter.nl en in de volgende videoles gaan we kijken naar het kleinste gemene veelvoud. Het kleinste gemene veelvoud is eigenlijk een getal wat het laagste in de tafel zit van allebei de getallen. Maar wel in allebei de tafels. Uh, bijvoorbeeld stel ik zou hebben 4 en 8 dan kan ik bijvoorbeeld zeggen de tafel van 4 is 1 keer 4 is 4 2 keer 4 is 8 3 keer 4 is 12 4 keer 4 is 16 5 keer 4 is 20 en bij 8 hebben we 1 keer 8 is 8 2 keer 8 is 16 3 keer 8 is 24 4 keer 8 is 32 5 keer 8 is 40 het laagste getal dat we nu in allebei deze tafels vinden is 8. Dus het kleinste gemene veelvoud van 4 en 8 is 8. Deze wil ik alleen ook kunnen bewijzen met primgetallen, want dan kan ik hem namelijk op een makkelijkere andere manier ook doen. En 4 kun je opdelen in de primgetallen 2 en 2. 8 is op te delen in de primgetallen 2 keer 2 keer 2. Goed, hoe kom ik nu aan het, of met primgetallen, snel aan het kleinste gemene veelvoud van 4 en 8? Dan kan ik gewoon zeggen, ah... Kleinste gemene veelvoud is, deze twee heb ik in allebei staan, deze twee heb ik ook in allebei staan, deze twee staat er maar in één. Maar goed, 2 keer 2 keer 2 is ook 8. Um, deze haal ik nu gelijk eventjes weg, zodat ik ruimte heb, want jullie zien al een hele stapel andere getallen op mijn bord staan. En met die getallen ga ik hetzelfde trucje doen. Namelijk, stel ik zou het kleinste gemene veelvoud willen hebben van 65 en 140. Dan doe ik dat door te kijken welke primgetallen zitten er in allebei. Nou, in allebei zit een 5. Deze 13... Die vind ik helaas maar alleen in de 65. Dus doe ik keer 13. Um, nou, deze 2 vind ik helaas alleen maar in de 140. Deze 2 vind ik helaas alleen maar in de 140. Deze 7 zit alleen maar in de 140. Dus het kleinste gemeen veelvoud van deze twee getallen... En dan moet ik heel eventjes ook een rekenmachientje erbij pakken. Anders kan ik het zelf ook niet uit mijn hoofd. Sorry daarvoor. Um, dan heb ik dus... Oh, even zorgen dat ik hem... Ah, dat past natuurlijk net niet. Oké. Okay. 5 keer 13 keer 2 keer 2 keer 7 is... En dat is, zoals jullie net zagen, 1820. Dus het kleinste gemene veelvoud van 65 en 140. Dus het laagste getal dat in beide gevallen in de tafel zit, is 1820. Goed, dit is de standaard manier om het kleinste gemene veelvoud te bepalen. Ik ben Jan Willem van voorberter.nl. Ik hoop dat je iets in deze uitleg hebt gehad en bedankt voor het kijken.